ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്ലൂ ലീഫ് ലോട്ടസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്താണ് നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ്സ് അതായത് ഭൂമിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന കുറേ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ഈ മാഗ്നറ്റൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ലോസ് ആവത്തില്ല ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് എ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്കോസ് നാച്ചുറലി ഇൻ നേച്ചർ ഓൾ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മീനിങ് ദേ വിൽ നെവർ ലൂസ് ദർ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾ മാഗ്നറ്റായിട്ട് അതായത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിനും അതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺവേർഡ്സ് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് വെൻ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ദ ആർ കോഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഇനി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നും ടെമ്പററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വേർഡ് പോലെ തന്നെ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് അത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ടെമ്പററി ഇനി പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് മാഗ്നറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഫെയ്ഡ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ദ മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ഓൾവേസ് മാഗ്നറ്റിക് ബട്ട് ദർ മാഗ്നറ്റിസം ക്യാൻ ബി ടേൺ ഓൺ അറ്റ് വിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ദോസ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഹൂസ് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് നെവർ ഫെയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെയും പിക്ചർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ പാസിങ് എലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ വൂൺ ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസ് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മളൊരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽഡ് കണ്ടക്ടർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ കോയിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അയൺ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷനും എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാക് ലീവ് മാക് ലീവ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദാറ്റ് യൂസസ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് വൺ സെറ്റ് ഇസ് ടു റിപ്പൽ ആൻഡ് പുഷ് ദ ട്രെയിൻ അപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ഇസ് ടു മൂവ് എലിവേറ്റഡ് ട്രെയിൻ എ ഹെഡ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഈ ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനെ പുഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനും നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത
അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇനി ഇതിനൊരു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീലി ഒരു മാഗ്നറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റിനകത്തുള്ള ലൈന് ലൈൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എന്നും മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ടു നോർത്തും ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റ്സിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഏരിയ അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും നമ്മൾ വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷനോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിന് ചുറ്റും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ അതിന് മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ റിപ്പൽ ചെയ്യാനോ പറ്റും ആ ഒരു അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ലൈൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നോർത്ത് ടു സൗത്തും അകത്ത് സൗത്ത് ടു നോർത്തും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ എൻ ഏരിയ ടേക്കൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് magnetic induction the process by which a substance such as iron or steel become magnetized by a magnetic field the induced magnetism is produced by a force of field radiating from a pole of a magnet adayathu or magnet inde influence il mattoru substance ne nammal magnet aayittu induce cheyya adayathu magnetism magnetize cheyya adayathu or magnet upayogichu mattoru material ne magnet aayittu ആവാനായിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിന ആണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എബിലിറ്റിക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക വെറാസ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെതർ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ഓർ ട്രിപ്പൽ ഫ്രം ആൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യണോ റിപ്പൽ ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുക മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം ആണ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ ദ മാഗ്നറ്റിസം തസ് അക്വയർഡ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയ മെറ്റീരിയലെ അക്വയർ ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അത് അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിക്കാണ് എന്ത് പറയുക റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേംസ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റി റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതായത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഉള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ്നിങ്ങുമായിട്